হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব পরমাণু ফাংশনের নির্দিষ্ট যোগজ নিয়ে বা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল অফ অ্যাপসুলিট ভ্যালু ফাংশন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এম সিকিউ এবং রিটার্ন পার্টের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সাধারণত এই টপিক থেকে প্রশ্ন মাঝে মাঝে এসে থাকে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার আগে আমাদের জানতে হবে আসলে পরমাণু ফাংশন কি বা এটার ডেফিনেশনটা কী ওকে একটু দেখো যে ও পরমাণু ফাংশন ওয়াই ইকুয়াল টু অ্যাপসুলিট ভ্যালু অফ এক্স ইজ ইকুয়াল এটাকে আমরা পিস ওয়াইজ ফাংশন আকারে লিখতে পারি যে প্লাস এক্স যখন এক্স গ্রেটার দেন জিরো মাইনাস এক্স যখন এক্স লেস দেন জিরো এবং জিরো যখন এক্স ইকুয়াল টু জিরো খেয়াল করো ডান পাশে তিনটা শর্ত আছে এই শর্তটা আসলে কি বোঝাই এটা জানার জন্য একটা রুল আছে যে ল অফ ট্রাইকোটমি রুল ল অফ ট্রাইকোটমি ওকে যদি এ এবং বি রিয়েল নাম্বার সেটের যে কোনো দুটি সংখ্যা হয় তাহলে এ গ্রেটার দেন বি হতে পারে এ লেস দেন বি হতে পারে অথবা এ ইজ ইকুয়াল টু বি হতে পারে এগুলো হচ্ছে অর কেস একই সাথে তিনটা কখনোই হওয়া পসিবল না আচ্ছা এখন তুমি চিন্তা করে দেখতে পারো ধরো যে এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল টু টু এই দুটো সংখ্যা অবশ্যই রিয়েল নাম্বার সেটের উপাদান খেয়াল করো এই দুটো সংখ্যা যদি আমি চুজ করি তাহলে প্রথম কেসের মধ্যে পড়ে আমি যদি এ ইজ ইকুয়াল টু টু নেই এবং বি ইকুয়াল টু যদি থ্রি নেই তাহলে আমার দুই নাম্বার কেসের মধ্যে পড়ে আবার এ ইজ ইকুয়াল টু যদি টু নেই এবং বি ইজ ইকুয়াল টু যদি টু নেই তাহলে আবার তিন নাম্বার কেসের মধ্যে পড়ে আচ্ছা এখন এই দুটো সংখ্যার মধ্যে যদি এ ইজ ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় এবং বি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা যে তিনটা কন্ডিশন পাবো যে এক্স গ্রেটার দেন জিরো এক্স লেস দেন জিরো অথবা এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবং এই তিনটা কেদের জন্য এই ফাংশনটা কীভাবে কাজ করবে ওয়াই ইকুয়াল টু অ্যাপসুট ভ্যালু অফ এক্স প্লাস এক্স হবে যখন এক্স জিরো সে বড় হবে মাইনাস এক্স হবে যখন এক্স লেস দেন জিরো হবে এবং জিরো হবে যখন এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে আচ্ছা এখন এই ডেফিনেশনটা কীভাবে কাজ করে এটি একটু দেখবো ধরো এক্স ইকুয়ালস টু প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি তাহলে অবশ্যই প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো সে বড় আচ্ছা তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ এক্স ইজ ইকুয়াল এক্সের ভ্যালু প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে খেয়াল করো যে এক্স গ্রেটার দেন জিরো তাহলে আমার এই অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ এক্সের মান হবে প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি এক্সের ভ্যালু হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু প্লাস টু পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা আবার আমি যদি এক্সের ভ্যালু মাইনাস সিক্স নিই তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস সিক্স এক্সের ভ্যালু মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল দেখো এখানে মাইনাস সিক্স অবশ্যই লেস দেন জিরো তাহলে এই অ্যাপসোলিট ভ্যালু অফ এক্সের মান হবে মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ওকে তাহলে একটা মাইনাস আসবে ডেফিনেশন অনুসারে একটা মাইনাস আসবে ব্র্যাকেট এক্সের ভ্যালু মাইনাস সিক্স তাহলে আমার রেজাল্ট আসে প্লাস সিক্স আরেকটা কেস হলো আমি যদি এক্সের ভ্যালু জিরো চুজ করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু অ্যাপসুলিট ভ্যালু অফ জিরো ইজ ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা তার মানে যে কোনো পজিটিভ সংখ্যার জন্য আমার অ্যাপসুলিট ভ্যালু অফ এক্সের মান আসতেছে পজিটিভ যে কোনো নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য আমার অ্যাপসুলিট ভ্যালু অফ এক্সের মান আসতেছে পজিটিভ আর জিরোর জন্য জিরো আসে তাহলে এখন লক্ষ্য করো এই ফাংশনটা এক্সের যে কোনো বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন হবে ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি যে কোনো বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত মানে এক্সের যে সকল মানের জন্য সংজ্ঞায়িত তাদের সেট ডোমেন আচ্ছা এটা রেঞ্জ কত হবে আচ্ছা আমি যে কোনো রিয়েল নাম্বার যদি আমি ইনপুট দেই এই ফাংশনে তাহলে আমার সর্বনিম্ন ভ্যালু কিন্তু জিরো এছাড়া সকল ভ্যালু কিন্তু পজিটিভ তাহলে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে জিরো টু প্লাস ইনফিনিটি অর্থাৎ সেট অফ নন নেগেটিভ ডিএল নাম্বার অর্থাৎ তুমি এক্সের ভ্যালু যে বাস্তব সংখ্যায় ইনপুট দাও না কেন আমার আউটপুট সবসময় জিরো অথবা জিরো সে বড় কোনো সংখ্যা আসে বা পজিটিভ ডিএল নাম্বার আসে ওকে আমি যদি এই ডোমের এবং রেঞ্জকে যদি সংখ্যা রেখায় দেখাতে চাই তাহলে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা এবং রেঞ্জ হবে যে কোনো নন নেগেটিভ বাস্তব সংখ্যা 
एप्सुल भैलू फांगशन डोमेड और रेन्ज सम्पर्क एन देखो जो ये एप्सुलट भैलू फांगशन परमान फांगशन ग्राफ कम है तो प्रथम शुरू कर वाइकुअल टू एपसुलट भैलू एक्स फांगशन ग्राफ कम है तो पीस वाइज फांगशन के एक भेजे लिखी तो लेखा जाए वाइकुअल टू प्लस एक्स वाइकुअल टू माइनस एक्स एवं एक पॉइंट पा एक्स ए भैलू जो जिरो इनपुट दी तेल वाई भैलू जिरो आसे तो हमें एक्स कमा वाई इज इक्ल जिरो कमा जिरो एक पॉइंट पा अच्छा तो हमें जो ग्राफ ड्र कर ट्राई करी धरे निचि जो तुम्हारा सरल लेखार जो सरल लेखार इक्ुएशन एक तले ड्र करते पर अच्छा तो प्लस वाई इक्ल टू प्लस एक्स इटा ड्र कर ले कम हो एक सरल लेखा एक सरल लेखा जेटा मूल बिंदुते पास कर स्लोप हे वन जेटा मूल बिंदुते पास कर ढाल हे वन आर वाई इक्ल टू माइनस एक्स इटा जो तले ड्र करी ढाल हो माइनस वन अर्थात एक सक्र पजिटिव दिक्कत साथ थार्टी फाइव डिग्री एंगल तैरि कर वाई इक्ल टू हो माइनस एक्स अच्छा एर आगे आलोचना कर लगे फांगशनर डोम हे जेको रियल नम्बर एवं रेन्ज हे जिरो टू प्लस इनफिनिटी जिरो होते अथवा जेको धनत्मक वास्तव संख्या होते एन देखो जे फांगशन रेन्जर जो सेट आई सेटे को नेगेटिव भैलू नहीं अच्छा रेन्जर सेट ही क्यों हमारे फांगशनर वाइर भैल्यू ख्याल करो ये ग्राफे दुईटा पोर्सन आ जे पोर्सने वायर भैलूगल नेगेटिव कंतु एपसुलट भैलू फांगशने कखो वायर नेगेटिव भैलू आसा पसिबल ना एखे अच्छा तो हमें ये दो पोर्सन नीते पर कारण वायर वाई एक्सिस नीचे दिखे ग्राफा रेखार प्रत्येक पोर्सने वायर भैलू नेगेटिव ताई दूटा डिलीट कर देव एपसुलट भैलू अफ एक्स ए फांगशन ग्राफ हो भि आकृतर दो पोर्सन थक वाई इक्ल टू माइनस एक्स एक पॉइंट जिरो जिरो एक्टर रेखा वाई इक्ल टू प्लस एक्स ओके एन और एक परमान फांगशन ग्राफ देखो जो वाई इक्ल टू एपसुलट भैलू अफ एक्स माइनस फाइव तो यहाँ के आगे डेफिनेशन अनुसार भेजे लेखो जो वाई इक्ल टू एपसुलट भैलू अफ एक्स माइनस फाइव इज इक्ल प्लस एक्स माइनस फाइव जो एक्स माइनस फाइव ग्रेटर दैन जिरो माइनस एक्स माइनस फाइव जो एक्स लेस दें एक्स माइनस फाइव लेस दें जिरो जिरो जो एक्स माइनस फाइव इज इक्ल टू जिरो तो तुम्हारा चाहले ये तीन टाइम एक सीम्प्लीफाई करते पर एक्स ग्रेटर दैन फाइव एक्स लेस दैन फाइव अथवा एक्स इक्ल टू फाइव एन ए फांगशन ग्राफ कम है देखो ए पीस वाइज फांगशन के जो एक भेजे लिखी तो हमें वाई इक्ल टू प्लस एक्स माइनस फाइव वाई इक्ल टू माइनस एक्स माइनस फाइव एवं एक पॉइंट पा हमें एक्स एर भैलू जो फाइव इनपुट दीब तक वायर भैलू आसे जिरो वायर भैलू बोलते एपसुलट भैलू अफ एक्स माइनस फाइव एक्स एर फाइव मानर जो ओके एक्स कमा वाई इक्ल टू फाइव कमा जिरो अच्छा एन जो ये सरल लेखा एवं ये पॉइंट एक तले ड्र करी तो कम है तो एन ये जी एक्स कमा वाई मैं फाइव कमा जिरो पॉइंट ड्र करी धरल एखे फाइव कमा जिरो और वाई इक्ल टू एक्स माइनस फाइव इट ड्र कर ले प्लस एक्स माइनस फाइव हाँ यम एक स्टेट लाइन जो फाइव जिरो बिंदुते पास कर और एक स्टेट लाइन आज वाई इक्ल टू माइनस एक्स माइनस फाइव तो ये ड्र कर ले ठीक एरम एक स्टेट लाइन जो फाइव जिरो बिंदुते पास कर वाई इक्ल टू माइनस एक्स माइनस फाइव अच्छा ये सेटर डोम कत येटर डोम हे जो वास्तव संख्या मान य लाइन ऊपर जोगुल संख्या रही है एक्स एक्सिसर ऊपर ताटर डोम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एन देखो रेन्स कि बुझते परतेस एक्सर भैलू तुम एखे जा इनपुट दीवा सब समय एक नन नेगेटिव रियल नम्बर पाता सेटर रेन्ज हो जिरो टू प्लस इनफिनिटी आसे जिरो कौन आसमें तुम्हें जो एक्सर भैलू फाइव इन 
फाइव इनपुट करवा और जो तुम्हें एक्सर भैलू जिरो इनपुट करो तो यार मान आसोलूट भैलू अब जिरो माइनस फाइव इज इक्ल प्लस फाइव तो प्लस फाइव तो रेंजर सेटर मध्य आ रेजर सेट बोलते कि एक्सर सकल डिफाइन मान जो वाइर से भैल्यू पा तर सेट हमारे रेंजर सेटो क्योंकि एखे नन नेगेटिव रियल नम्बर संख्यार सेट ता ग्राफर नेगेटिव पोर्सन नीते पर अर्थात एक अक्षर नीचे दिखे यूटो लाइन जो पोर्सन आई दो पोर्सन के बद दीते हैं तो हमें हमारे ग्राफ दाड़े भि आकृतर ताइकुअल टू एफसुलट भू अफ एक्स माइनस फाइव इटार ग्राफ हो भि आकृतर एवं जिरो बिंदु थे पाँच घर डान दिखे पॉइंट पा फाइव जिरो जे बिंदु दे दूटो लाइन पास कर ओके हमें परमान फांगशनर और एक ग्राफ देखो जो वाई इज इक्ल एपसुलट भू अफ सैन एक्स ओके तो तुम्हारा सकले जो वाईकुअल टू सैन एक्सर ग्राफ कैमन है ठीक ए रखम ये ग्राफ लक्ष्य कर ले देखे जे एक्सर सकल मान जो ये फांगशन का डिफाइन अर्थात ये फांगशन डोमें हे रियल नम्बर सेट क्यों रेंज हो तुम्हारा जान जो प्लस वन ये एक भैल्यू पा माइनस वन एवं रेंजर सेट हे डोमिन सेट हे माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एवं रेंजर सेट हे माइनस वन टू प्लस वन अच्छा अर्थात जिरो थे पायर मध्य भैल्यूगल पजिटिव फांगशन भैल्यू पजिटिव वाइर पजिटिव दिखे आसे और पाय टू पायर मध्य वाईकुअल टू सैन एक्सर भैल्यू नेगेटिव बुझते पड़तेस जो एक्स एक्सर नीचे दिखे आस अर्थात वाइर नेगेटिव पार्ट आके जो हमें इटा के परम मान बनाए दीब जो वाईकुअल टू एपसुलट भैल्यू अफ सैन एक्स तक खेल करो एक्सर भैल्यू एखे जिरो थे पायर मध्य रखो को प्रब्लेम नहीं कारण पजिटिव भैल्यूर परम मान पजिटिव कंतु पाय टू पायर मध्य हमें जो एक भैल्यू चूज करी धर थ्री पाए बु सैन थ्री पाए बु एर मान आसे माइनस वन अर्थात वाईकुअल टू सैन थ्री पाए बु एर फांगशनल भैल्यू मैं वाइर मान हे माइनस वन अच्छा जो हमें इटा के परम मान दीब तक माइनस वन हो जाए प्लस वन हो जाए अर्थात वाईकुअल टू एपसुलट भैल्यू अफ सैन थ्री पाए बु यार मान आसे माइनस वन एपसुलट भैल्यू एपसुलट भैल्यू माइनस वन इज इक्ल प्लस वन अर्थात वाईकुअल टू एपसुलट भैल्यू अफ सैन एक्स यटार मान पजिटिव आसे पाय टू पायर मध्य आर एक पर पोषणे पजिटिव आसे आर तर पर पोषणे नेगेटिव पजिटिव आसे तो हमें परमान फांगशन क्षेत्र आर नेगेटिव भैल्यूटा आसे ना से क्षेत्र में ये पोषणटुकु एक्स एक्सिस रेसपेक्टे प्रति सम हो एक पोषणटुकु एक्स एक्सिस रेसपेक्टे प्रति सम हो कारण पाय टू पायर मध्य सैन एक्सर फांगशन भैल्यू माइनस वन क्यों एन एपसुलट एपसुलट भैल्यू देवर पर मानगुल पजिटिव एक पोषणटुकु एक्स एक्सिस रेसपेक्टे प्रति सम हो ठीक ये पोषणटुक और थकबे ना ठीक है ओके आशा करी बुझते पेस जो परम मान फांगशन ग्राफ कम एखंड प्रब्लेम सल्व करब आशा करी डेफिनेशन और ग्राफ सम्पर् भलो एक आइडिया देखो जो प्रथम प्रब्लेम माइनस वन टू वन एर मध्य एपसुलट भैल्यू अफ एक्सर डेफिनेट इंटिग्रल अच्छा ये ग्राफ कैमन छो भा देखो जे भि आकृतर एवं जिरो बिंदु दे दुटा लाइन काट कर पास कर तो एपसुलट भैल्यू अफ एक्सर ग्राफ्ट ठीक एर इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एपसुलट भैल्यू अफ एक्स इटार इंटीग्रेशन इज इक्ल माइनस वन जिरोर मध्य हमें जो माइनस एक्सर इंटीग्रेशन करी वाईकुअल टू माइनस एक्स फांगशन तक एक एरिया पा अच्छा एवं जिरो थे वन मध्य आपार लिमिट वन एर मध्य हमें जो प्लस एक्स के इंटीग्रेशन करी तो हमें वाईकुअल टू प्लस एक्स एक्स एक्सिसर साथ एरिया तैरि जिरो थे वनर मध्य तरिया पा 
এখন যদি আমি এই দুটা এরিয়া যোগ করে দিই এইটাই হবে অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স এর মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারবো মাইনাস ওয়ান টু জিরো ওয়াই ওয়ান ডি এক্স প্লাস জিরো টু ওয়ান ওয়াই টু ডি এক্স ইজ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান টু জিরো ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স ডি এক্স প্লাস জিরো টু ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স ইজ ইকুয়াল মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ওয়ান টু জিরো প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু জিরো টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল হাফ প্লাস হাফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এখন আমরা দুই নম্বর প্রবলেমটা সলভ করতে চাই তো আমি যদি এটা গ্রাফ অঙ্কন করতে চাই এবং এটার গ্রাফ আমরা একটু আগে দেখেছি যে এরকম একটা গ্রাফ ছিল এখন এখানে লিমিট দেওয়া আছে টু থেকে এইটের মধ্যে এই যে পরমাণ ফাংশন এটা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল তো এটা যদি জিরো হয় এবং এটা ফাইভ তাহলে এখানে কোথাও একটা বিন্দু আছে যার মানে হচ্ছে টু ধরে নিই এইট ওকে তাহলে টু থেকে ফাইভের মধ্যে আমার যে এরিয়াটুকু তৈরি করে এই এরিয়া প্লাস ফাইভ থেকে এইট এর মধ্যে যে এরিয়া তৈরি করে এই দুটা এরিয়ার সামেশনই হবে টু থেকে এইটের মধ্যে অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস ফাইভের ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের সমান তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন টু টু ফাইভ মাইনাস এক্স মাইনাস ফাইভ ডি এক্স প্লাস ফাইভ টু এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ডি এক্স ইজ ইকুয়াল মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস ফাইভ এক্স টু টু ফাইভ প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ফাইভ এক্স ফাইভ টু এইট এটা ভ্যালু আসে নাইন বাই টু প্লাস নাইন বাই টু ইজ ইকুয়াল টু এইটিন বাই টু ইকুয়াল টু নাইন এটা হচ্ছে আমার টু থেকে এইটের মধ্যে এক্স মাইনাস ফাইভের অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস ফাইভের ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল এখন অনেক সময় লিমিট চেঞ্জ করা থাকতে পারে ধরো একই ধরনের প্রবলেম হয়তো ওইখানে দেওয়া আছে ফাইভ টু এইট তাহলে কি হবে খেয়াল করো ফাইভ টু এইট এর মধ্যে কেবল ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফাইভ এই স্টেট লাইন এক্স অ্যাক্সিসের সাথে যে এরিয়াটুকু তৈরি করছে সেই এরিয়াটুকুই হবে অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস ফাইভের ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল ওকে তাহলে আমাদের এই পোর্শনটুকু আর প্রয়োজন হচ্ছে না এখন আমি যদি ফাইভ থেকে এইটের মধ্যে ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল করি তাহলে আমার যে এরিয়াটুকু হবে এই এরিয়া হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ যে লাইন আছে এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়াই এইটা ফাইভ থেকে এইটের মধ্যে যে এরিয়াটুকু তৈরি করছে এই এরিয়ার সমান তাহলে এরিয়া হবে ফাইভ থেকে এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ডি এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফাইভ এই কার্ভটুকু ওকে ইজ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ফাইভ এক্স ফাইভ টু এইট ইজ ইকুয়ালস টু নাইন বাই টু ওকে একইভাবে তুমি তিন নম্বর প্রবলেমটা করতে পারো আগে গ্রাফ মগুন করবা তারপর মাইনাস ওয়ান থেকে টুর মধ্যে ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল বের করবা একইভাবে জিরো টু টেনের মধ্যে বের করা যাবে এক্স মাইনাস ফাইভের ডি এক্স এক্স মাইনাস অ্যাপসলুট ভ্যালু এক্স মাইনাস ফাইভ ডি এক্স আবার এইবার অ্যাডমিশন এসেছে ডিউতে বিশ একুশ সেশনে যে এক্স মাইনাস ওয়ান অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এইটার ইন্টিগ্রেশন আসলে কী হবে খেয়াল করো যে জিরো থেকে টু তো প্রথমে এই এতটুকুর অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এটা গ্রাফ আগে অঙ্কন করে নিবা তারপর লিমিট সেট করবা তারপর ইন্টিগ্রেশন করবা তাহলে একইভাবে পরের প্রবলেমগুলো নিজেরা সলভ করতে থাকো ধন্যবাদ